Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Araisi Moba. Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre, la gente habitual. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Ya estamos aquí en un nuevo vídeo del canal. ¿Y qué es lo que tenemos hoy aquí? Estamos en esa National Cup de Perú. Ayer estuvimos en la de Bolivia. Y bueno, no, no estuvo tan mal la cosa, ¿eh? Había gente que se esperaba ver Cilón y cosas así, pero no fue así. Entonces, eh, para que no... Ya veremos eh, si esto gusta a la gente o no, ¿no? Eh, hicimos una encuesta en el, en el canal para ver si la gente quería ver esto, no lo quería ver. Eh, entonces ya veremos qué acogida tiene, pero he decidido también eh, hacer un análisis de esta Copa de Perú Porque como hay muchos bolivianos en el canal, pero también hay muchos peruanos O sea, es la, la mayoría del canal creo que son argentinos, peruanos y bolivianos No podíamos faltar aquí a esta cita <ríe> Entonces veremos eh, qué tal está esto Y eh, yo pienso que eh, vosotros como latinos deberíais de ser los primeros que apoyéis eh, esto, ¿no? Estas copas nacionales, tanto de Perú como de Bolivia. Eh, ya que eh, pues esto es todo da darle publicidad a, a Latam y que eh, Montún se fije en esa región, haga más cosas, más competiciones, mejores premios. Ya sabéis que esta gente lo que busca es el dinero y eso se lo da, digamos, la publicidad, ¿no? Entonces... Eh, yo hago esto, parece un poco de eco Pero ya os digo, los primeros que te, deberíais de apoyar esto Sois vosotros, ¿no? Para que Montun se fije más en Latam Y apueste más por, eh, por aquí Ya os digo, a ellos les da igual que jueguen bien Que jueguen mal, ellos lo que quieren es audiencia, publicidad Pero bueno, vamos a la partida Tenemos aquí a Ohana contra Breaker Si no me equivoco Vemos los bans Primer ban de Ojana para Valentina El equipo roco quita aquí a Clean Vamos a ver el siguiente ban mm, Ya os digo, no estuvo mal del todo el... Ayer lo que vimos de la Copa de Bolivia Por supuesto, no podéis esperar un nivel como el de Asia, por ejemplo Pero os puedo decir que el nivel que vimos aquí es ya muy superior a, al de la rank de mítico que juego yo <risa> Ya con eso os podéis quedar tranquilos Vemos el siguiente ban, ban de Selena, buen ban Ya veis que, eh, bueno, no lo hemos visto, Me, hablo por lo de ayer Pero sí que aquí el meta parece eh, que coincide bastante con el meta actual de Asia y de Europa Siguiente ban, quitan a Roger lo de Roger eh, ya lo comentamos, eh, que bueno, es un pick y un ban que estaba muy fuerte antes y un poco después del Mundial. Está, ahora ha ido cayendo peso, ha ganado mucho peso Fanny, Lancelot, eh, Aulus, algunos picks así en jungla. Quitan a Cecilion. Pero sí es cierto que probablemente sean picks que tanteen a eh, alguno de los dos equipos. Imagino que ellos se habrán eh, analizado un poquillo. Quitan a Lilia, Clean Roger y Lilia. Tiene First Pick, eh, IB, Yuzon Open, Esmeralda Open. Hay aquí muchas posibilidades. Pues ahí está, el primer pick de IB. Vamos a ver la réplica de Breakers. Yo creo que deberían asegurar quizás a Yuzon. Yuzon sería una buena chance para hacerle counter a esa, a esa IB. Eh, con esa línea de experiencia y luego ya en función de lo que eh, jueguen ellos, ¿no? Ahí está el pick de Yuzon. Bien. Bien, vamos a ver el siguiente. Ya sabéis cómo eh, funciona esto. Eh, picks como Faise y como Ibeson está bien, Kagura, bien. Ahora asegurando la jugada. Inteligentes estos eh, picks ahora mismo. Tiene, eh, es un muy buen pick y ve, tiene mucha distancia, está pegando muy fuerte en el meta eh, Pero aquí sí tiene, tiene buenas bazas el equipo rojo con Kagura y con Yuzon Vamos a ver el doble siguiente, Esmeralda Esmeralda bien y yo quizás aseguraría uno de los ADCs Quizás 
Hay aquí chances. Brody y Beatrix estaría, sería interesante. A menos que quieran sacrificar la línea de oro. O que quieran asegurar eh, Roamer o Jungla. Es que, claro, no, no conozco estos equipos. Entonces, Rafaela. No está mal. No está mal, pero creo que quizás no es... Bueno, no es el mejor Roam para mí. Eh, eh, para jugar contra Yuzon y contra Kagura. Pero no está mal de todos modos. Incluso aquí Matilda hubiera sido mucho mejor. No vemos, eh, no vemos chicas aquí en los equipos, a menos que sea alguna de las fotos que no nos enseñan, pero sí que ayer en... Eh, me gustó eso, eh. me gustó que estuvieran mezclados eh, los equipos chicos y chicas en, en esa Copa de Bolivia, por lo menos los dos equipos que vimos ayer. Siguiente pick para el equipo rojo. ¿Qué es lo que van a sacar aquí? No lo sabemos. Vamos a ver... Pick de Beatrix es interesante. Sí, Beatrix podría ser bastante interesante para aquí, para... Para Breakers, ¿no? Para pegarle un tiro de francotirador, una ulti de francotirador a esa y B. Sacan una rubia, apostando fuerte el equipo rojo. Me está gustando el... El draft, no está nada mal, ¿eh? Creo que mira... Matilda también es interesante aquí, pero Rubí para mí siempre es eh, un acierto, ¿no? ¿no? No se la valora mucho, pero sí os digo que... Eh, es aquí una, una buena baza, ¿no? Siempre es una buena baza el CC de Rubí. Vamos a ver la siguiente ronda de Bans. Yo quizá la banearía una ADC. ADC, ¿y qué más se banearía por aquí? Que queda de jungla. Eh, queda Yabusa, queda Lancelot. Mm. Queda Jisun Sin también. Lo que pasa es que Jisun Sin aquí es peligroso para sacarlo contra ese equipo. Vale, banean a Yabusa. Yabusa era una buena baza para Ohana. Vamos a ver el ban. Quedan cosas bastante open. Eh, Aulus sería bueno. Quitan a Claude. Me imagino que alguno de ellos tantea a Claude. Es que aquí para sacar un para sacar un jungla contra ese equipo que está sacando Breakers necesita algo con bastante movilidad, ¿no? Porque eh, tiene que ser. Yo pienso que tiene que ser algo más duro para entrar a cuerpo a cuerpo contra Rubí, Yuzón, el Focus de Kagura. Quitan a Paquito. No es tan mal Paquito, pero... Paquito no, no lo veo sacarlo ahí. Vamos a ver el último. Sí, banean también un, un ADC. Vamos a ver. Cuidado, porque tenemos al señor Patata. Falta de nuestro Patata favorito de Evos. Tenemos al señor Patata. Pero bueno, ya hemos dicho que vamos a intentar no hacer los chistes. Vamos a intentar... Eh, voy a intentar controlarme. Vamos a ver qué es lo... Beatrix, no está mal. No está mal el ban de Beatrix. Es uno de los picks más meta ahora mismo. Y la verdad es que podía funcionar bastante bien. Vamos a ver el siguiente... Pick de Rain... Tenemos que Ruby es el run, falta aquí jungla y línea de oro. Jungla Lin. Buena decisión. Brody, esto es lo que habíamos comentado para Ohana, que necesita un, una DC que pueda defenderse por lo menos eh, a sí mismo. O también es interesante jugar aquí sin ADC, ¿no? Viendo, viendo ese equipo que están sacando. Cuidado, Karina y Chou. Granger. No sé si veo a Granger aquí, pero bueno. Granger jungla, imagino. Vale, vamos a ver si al final loquea Brody, Granger... Popol. Mm, no sé yo, eh. Vale, al final van a jugar con doble ADC, cuidado con esta decisión, porque aquí lo que le falta es muchísimo control. Y aquí Breaker, eh, ¿han acabado bloqueando a la Liz? No, yo creo que aquí, yo creo que mejor sería sacar un... Pasa que una ADC para jugar contra Popol es complicado. Vamos a ver si al final el... coge ese cíclope, un mago línea de oro, también puede ser interesante, ¿no? Porque 
no es fácil jugar contra Popol, pero vamos a ver si aquí Ohana no, no se ha columpiado un poco sacando los, los dos ADCs. Viendo Yuzon, viendo a Lin, Lunox, sí, podría ser interesante el pick de Lunox. O Changi incluso. Vale, acaban bloqueando a Changi, no me parece mal, ¿eh? A falta de banear los ADCs principales, eh, está bastante bien esa Changi. Uno de los ADCs que será bueno después del siguiente parche para jugar contra Popol, que es bastante fuerte en línea. Eh, Melisa, Melisa porque sí que hará el link con la pet Bueno, vamos a ver si quitamos a estos señores de aquí delante Y vamos a la partida, Ojana contra Breakers Ahora mismo me gusta más el equipo que ha sacado Breakers Vamos a ir en línea de experiencia, Esmeralda contra Yuzon Esa mid lane de IB contra... Y ve Rafaela contra Ruby Kagura. Me gusta Ruby Kagura. Veremos eh, la rotación de ambos equipos. Pero aquí creo que... Eh, incluso hubiera sido mejor una Matilda. Cuidado con Rafaela. Ahí está. Ese primer objetivo para el equipo de Breakers. Yo creo que hubiera sido mucho mejor aquí eh, Matilda. Por hacer un poco de desengage. Y más viendo que tiene sus ADCs, ¿no? Tirar esa segunda habilidad para atrás. Y sacarles del focus de Lin, de Yuzon, etc. Pero está todo por ver. Vale, vamos ya a la rotación de la dúo de Breakers. Vamos a ver si explotan esa línea de oro como vimos ayer. Yo creo que es interesante. Cortando ahí la línea por detrás, sube ya Rafaela y B. Tiene que subir también, más que ir a limpiar ese mid. Yo creo que tiene que apoyar ahí un poco. Vale, está volviendo la línea, sube Granger. Y la rotación al revés. Han rotado los dos equipos para arriba. Vamos a ver Lin. Lin tiene a Cuchara. Y ahí está la primera, el kill para Lin. Cuidado, cuidado, tiene que salir de ahí. Lo va a matar. ¿Escapa? No, no escapa. Se, me imagino que se ha quedado sin, sin energía. Pero esto... Eh, yo creo que aquí necesitaba otro tipo de, de roamer. Ya sea una Matilda o algo con un poco más de CC. Para eh, parar de algún modo a... Parar de algún modo a, a Lin. Porque aquí Rafaela realmente, eh, en tema de control... Lo único que puede ofrecer es la ulti, pero acertar con la ulti a ese equipo no es nada fácil. Vamos ya rotando al equipo de Breakers. Cuidado, Kagura mirando en el arbusto. Mal, Kagura. Kagura tenía que haber ido por detrás. Quien tenía que ir por ahí era, en todo caso, Rubí. Básicamente, ¿no? Porque es el ron del equipo. Cuidado, porque entra Yuzon y ese objetivo es para quién. Cuidado, Yuzon tocadísimo. No acaba librando... Vamos a ver, tiene que recular Rubillas, digo, esa jugada al final se le acaba Llevando el equipo rojo Está bien, pero ya, ya he visto cómo eh, ha fusilado a Yuzon Y mal esa entrada de Kagura ¿eh? Vale, vamos eh, La línea de oro Yo creo que tienen que Presionar esa línea de oro eh, Tumbarle esa línea de oro Para que no farmee Popo, ¿no? Y liberar un poco a Changi Que realmente puede jugar eh, cómoda entre comillas, contra Popol, pero... Vamos a ir al señor Patata dándole al rojo. Y Lin en rojo también. Parece que van a hacer la rotación para arriba otra vez. Yo creo que para, para ambos equipos aquí es interesante, ¿no? Ganar esa línea de oro. Una para liberar a Popol y hacer el cambio de línea. Y eh, por la parte de Breakers, tirarle la línea y que no puedas ir farmeando. Cuidado, Kenta, Rubí, está muerta Rafaela. Bien, ese gancho párpado. ¿Quién...? Quién está tocadísima ahí ese flame shot de Kagura, pero se acaba muriendo con el daño de Rafaela. Tiene que recular ahí defendiendo bien el equipo de Ohana, pero es que Popol es un, es un asco, sinceramente. El problema es que si no le tira la línea y va farmeando, van a tener un problema... Van a tener ahí un problema con Popol. De todos modos, tiene mejor equipo. Vamos a ver cómo gestionan esto. Ahora mismo, 11.000 de oro arriba de Ohana. Bolelín bajando en medio Rubí, otra, ya bajo las repeticiones Dios mío Las repeticiones, vamos a ver cuántas Nos ponen hoy Vamos a ir a Esmeralda eh, Habrá que ver la rotación de los equipos Cuidado, nadie toca Vamos Lin Yo creo que Lin ten Tenía que haber entrado ahí de algún modo Aunque so solo fuera para tirar la ulti encima de eBay Y cortarle, cortarle esa ulti, pero Simplemente, eh, segunda ulti, volver a la pared y ya está, por eh, interrumpir esa ulti. Vale, vamos ahí al equipo de Ohana dando a la tortuga. Ahora mismo eh, está funcionando esa composición. Vamos a ver Link si es capaz de llevársela ya a Kagura, esa ulti de Kagura. Pero no nos enfoques abajo, Dios mío. Bien asegura ahí, lento el equipo, tiene que salir de ahí. 
Sube Esmeralda, quien ha cogido Cae Kagura. Pero veo, veo lenta aquí a Kagura, ¿eh? Vamos a ver Esmeralda, donde tenemos a Yuzon. Vale, el equipo se repliega ya. Vamos a ir la repetición ahora sí. Vale, se queda descolocada eh, Kagura. Tenía que haber entrado Rubí, de todos modos. Kagura tenía que haber entrado mucho antes para meterle la ulti a Granger eh, cuando estaba a punto de finisear la tortuga. Me hacen unos tirones gráficos. Ayer sí que vimos que la imagen se ralentizaba un poco. Vale, presionando ahí a Changi. Cuidado la ulti de IB. Bien, esa combinación. Va a entrar Lina. ¿Por quién? A por IB. La ulti, Lin. No, lo van a acabar matando. Tarde. Bien, ahora tiene que salir Linda ahí. Cuidado, ulti de Rafaela. Lo han pillado. Y acaba escapando aquí. Uy, ese Flensio. Buenísimo ese Flensio de la Kagura. Bien, ahora Lin. Pero eh, yo creo que Lin tiene que hacer lo que, lo que os he comentado. Directamente entrarle con... O sea, saltar de la pared ulti para cortarle la, la ulti. No puede dejarle pegar eh, libremente. Sí es cierto que la ulti de Lin la tiene que utilizar en el mejor momento para escapar y demás. Pero ya he visto que no le ha servido aquí. La acaban pillando y la acaban matando. Eh, aquí gana, gana la primera torre el equipo de Ohana. Y ahora mismo veremos cómo gestiona esto el equipo de Breakers. Que no le están saliendo las cosas bien. Y lo que comentábamos. Ahí tenemos el cambio de línea de Popol. Eh, ahora va a asfixiar a Yuzon Vamos a Esmeralda presionando por arriba Y ahora mismo viene el planteamiento de Ohana Vamos a ir presionando a Changi La táctica asiática, cuidado con Popol No, escapa del focus de Kagura Tiene que... Rafaela y Bay Granger ahora tienen que rotar a Bot Vale, tienen que ganar esa línea Es como... Es lo, lo que se está viendo, ¿no? En macro a nivel ya más profesional Vale, vamos a Esmeralda, cuidado, tiene que salir de ahí Esmeralda, la rubí está cobrando, la va a matar Y la mata otra vez, no está funcionando aquí el, el pick de Ruby, eh, para nada Está fallándome aquí la mid lane del equipo de Breakers Y esa tortuga que va a ser para Ohana Jugando bien ahora mismo el, el equipo azul Vale, bien ahí la rotación de Esmeralda eh, Yo creo aquí más que presionar ese mid... Eh, Debería volver Esmeralda top y el equipo presionar abajo con, con Popol. Tienen que centrarse en, en Popol porque es una de las mejores bazas que tiene ahora mismo el equipo. Vale, cae ahí la torre, no les ha hecho falta. Imagino que Popol va a ir ahora al mid, van a ganar esa mid lane. 90 segundos para el siguiente objetivo que va a ser ese Lord. Vale, vamos a ir a Rubí. Cuidado, ulti de B. Rubí corta la ulti de B bien ahora. Pero llega a Yuzon, ¿a quién ha pillado? Cuidado, tiene que salir Granger, no, Granger muere con la quemadura ¿Quién ayuda a Yuzon? Vamos a ver esa Rubí Bien, ahora la jugada de Rubí No tiene ulti Llega Esmeralda, va a entrar Esmeralda ¿Por quién? A por la Rubí Ha fallado ese... No, no creo que la mate ¡O sí! Sí, la mata, no, no, no la acaba matando Pero cuidado, falla esa ulti Y ulti de IB es... Ahí tiene un pro... pequeño problema, ¿no? Eh, con IB, ya estáis viendo cómo funciona de 10 eh, Ese pick de B Necesita aquí el equipo rojo eh, Yuzon 100% Que Yuzon se centre en... No sé, el fallo de Lin Necesitamos que Yuzon se centre en... En cazar a IB O sea, es el target principal de... De Yuzon es, es su única faena en la partida Matar a ese IB Pero ahora mismo por encima, por arriba El equipo de Ohana jugando bien Vale, vamos línea arriba, Yuzon va a presionar esa línea Ha perdido las dos líneas laterales Lo tiene complicado, sinceramente Vamos a ver, Break es colocado esa rubí No está funcionando ese dúo rubí Kagura Y cuidado porque le está pokeando Ahí tiene, realmente tiene la partida Perdida, cuidado, van a matar a Yuzon Del tiro, acaba, de... ¿quién se mete por delante? Esa rubí, tiene que salir la rubí, rubí sola ¿Dónde está Kagura? Vale, vemos ahí la jugada de Kagura Llega Changi a trope ya la va a matar Ibe Yo creo que aquí tiene que cambiar la línea Dejar Yuzon esa, esa línea de bot Y dejar a Changi Porque no, no puede hacer nada contra Popol Además, Popol sacándole oro No sé cuánto oro le saca Pero, a ver, 2 a 1, 1 Yuzon Popol 2 a 1, 1 Pero imagino que le saca bastante oro Cuidado, entra en línea ¿Por quién? Creo que debería haber caído encima del Lord Para intentar... Eh, robarlo de alguna manera, ¿no? Con el daño de la caída de la ulti retribución Creo que aquí se equivoca Y creo que esto se lo va a llevar a Ohana Sin duda, vemos Rafaela saliendo de ahí 
No es que se estén centrando mucho en IB o, o Rubí o Yuzón tiene que caer encima de IB. Es que realmente tiene un equipo eh, superior. No están sabiendo aprovechar sus bazas. Van todos a defender esa torre. Y vemos al Lord presionando por la línea de arriba. A ver cómo gestiona este push el equipo de Ohana. Puede presionar ahí ese mid. Colocada a Ruby. Vamos a ver un gancho parpadeo. No, no, no tiene parpadeo. Sí tiene parpadeo. Bien ahora, pero cuidado. Y ve pegando sola. Vamos, Yuzón. Ahí está Yuzón. Pero cuidado que Yuzón está a un toque de vida. Tenía ahí una jugada buena para meterlos a los dos. No ha utilizado el parpadeo, pero tenía una buena jugada para meterlos a los dos bajo torre. Vemos ese Lord defendiendo ahí. Changi, Changi es bastante buena para estas cosas. Ahora mismo 5000 de oro. Breakers debajo. Van a presionar esa línea. Vamos a verlo. Los minions avanzando hacia la torre de bot. Tiene que ir a defender Yuzona. Aquí ha pillado Ruby, pero Ruby está cobrando. Está fallando aquí. Eh, van a matar a Lin otra vez. Lin a por uvas peras. No, acaba saliendo no te, Me imagino que no tenía ulti Granger Pero eh, a nivel de equipo está me, jugando mejor eh, Mucho mejor el equipo azul ¿no? A nivel de compenetración de jungla Mid Ruam Vale, hemos quedado una presión a esa torre Van a limpiar ahí, no va a poder tirar esa torre Y yo creo que aquí tienen que Esperar, ¿no? Congelar Y no seguir forzando, más bien o sea, más que nada porque tienen una Rui para que pueda, no pueda hacer esa jugada y meterlos en torre. Vamos a ir presionando. Esmeralda, bien ahora. Esmeralda tiene que salir de ahí. Cuidado. Cuidado que la pilla la Ruby. Llega a Lin. Son cuatro, son cinco. Creo que tiene que aprovechar y presionar ahora mismo. Eh... Creo que deberían de haber ido por top, ¿no? Por lo menos quedarse Popol presionando por top. Hacer el push doble por las dos líneas. Porque ya estáis viendo aquí... Y se acaba muriendo Lin. Aquí está fallando el equipo de Breakers. Y están yendo todos juntos, ¿no? Aquí le puede hacer bastante daño ese speed push por ambas líneas. Siendo presionar ahora a Popol, ahora bien. Creo que está haciendo lo correcto. Sí, presionar ahí Esmeralda, bien. No más repeticiones. Vamos a ver esa jugada, cómo se tira ahí. Se come la ulti de Rafaela. Muy mala jugada. No tiene que entrar él el primero. Vemos ahí Esmeralda presionando esa línea contra Yuzón. Bien, ahora tiene que presionar ese top Popol para hacer avanzar las líneas. Y ya tienen ese lore gratuito. 10 segundos. Vale, vemos bien Esmeralda colocada ahí. Y yo creo que le pueden, lo pueden empezar sin más. Esmeralda, más que ir a presionar ese mid, debería estar presionando el, el bot, ¿no? Para obligar a Yuzón a... A que se quede abajo y no eh, pueda participar en la TF. Pero bueno, se lo van a hacer eh, casi gratis. Va a estar Lin. No, muy tarde Lin. Entrando muy tarde a destiempo Lin. Yo, y lo van a matar otra vez. Creo que aquí tiene que ser esa frontline Rubí. ¿no? Está un poco atrás. Vemos ahí ese gancho parpadeo. ¿Para quién? Para nadie. Va a morir con la quemadura. Y cuidado cómo defienden ahí a Granger. Y lo acaba cazando. Pero bueno, Yuzon está muerto. No sale de ahí. No está mal, no obstante la jugada, pero cuidado porque viene ese Lord por debajo y ve pegando a placer toda la partida. Tienes ahí Rubida ahí. No tenía un sen sentido ese gancho parpadeo que ha tirado ahí. No es que sea malo, pero eso es... ya me has puesto eh, hacerlo cerca de la torre. Vemos ese Lord avanzando por debajo. Ahora mismo Lin muerto. ¿Quién más está muerto? Changi, Yuzon. Pueden seguir presionando. Sale Lin ya. ¿Cuánto queda? 14 segundos para Changi. Y 5 para Yuzon. Veremos si pueden defender esto. Llega el Lord por debajo. Tienen que presionar ahora ese mid. Ahora sí, viene el equipo de Ojara. Presiona el mid. Entra Lina. ¿Por quién? Cuidado, porque el Lord entra libremente a pegar al nexo. Cuidado con Lin. Atrapado Lin. Le van a conseguir defender, pero pueden presionar ese top incluso. Bien aquí. Si sí, solo queda bien ahora presionando la A y B Pero aquí se ha, se ha dormido un poco el equipo de Ojara Bien ahora, acaban cayendo las tres torres Y yo creo que aquí no, bueno, van a intentarlo Cuidado, ulti de y B Vamos Rubí, ahora sí le corta la ulti a um, Rubí a y B Vamos a ver porque parece que quiere acabar el equipo Popol dando al nexo Ulti de Kagura para Popol Acaban desintegrándolo pero van a acabar la partida Sí, no, vamos a ver si se la juega Granger Puede acabar Granger, sí, ahí está la victoria para Ohana, bien jugado, bien jugado, la verdad, mal, bastante mal jugado por parte de Breakers, eh Tenían una composición bastante buena, yo creo que se han equivocado aquí en el planteamiento, el planteamiento era que eh, tiraran de una esa línea de oro 
y no dejarán farmear a Popol, porque ya he visto la consecuencia, ¿no? Acaban ganando ellos mismos la línea de oro, luego hacen el cambio de línea, eh, Popol castiga a Yuzón y lo acaba de sacar de la partida. Eh, partida para Ojana, ¿eh? No, no hemos visto aquí nada de breakers, la verdad, vamos a pasar esto para adelante. Y e iremos a la segunda partida, a ver si se puede ver eh, algo eh, un poco mejor. Vale, vamos aquí, van de Selena para Ojana, otra vez vuelven a banear a Selena. Ya os digo, para mí tenía mucho mejor equipo eh, Breakers y podían haberlo eh, explotado, pero ha fallado esa compenetración de la mid lane y luego esa macro a nivel de equipo. Vale, quitan a Roger, veremos al siguiente ban si siguen baneando los magos. Estoy viendo que aquí, en tanto en la Copa de Bolivia como aquí, eh, están quitando, están priorizando quitar esos magos, ¿no? Valentina, ahí está. Y supongo que quitarán también a Cecilion. Vale, eh, los más de Breakers eh, Vamos a ver si siguen con los mismos bans O si deciden quitar de en medio A alguno de los picks que han sacado antes Quizás ese popo lo quitaría adelante Quitan a Esmeralda, Esmeralda les ha hecho bastante daño Bastante, sí, es acertado este ban Vamos a ver, siguiente ban Me imagino que quitarán a Cecilion como antes pero no, no, no está mal, ¿eh? No está mal el... la partida de Ohana, el nivel que ha ofrecido. Tampoco es que haya ofrecido mucha resistencia a Breakers, la verdad, ¿eh? Pero vamos a ver si consigue consigue arreglarlo esto un poco. Ya vimos ayer que eh, empezó así también, luego el otro equipo consiguió pegarle las tornas y estuvo a punto de llevarse incluso al encuentro. Quitan a Paquito el equipo de Ohana. Quitan a Lilia, yo creo que hubiera quitado a IB, ¿eh? más que a Lilia Veremos si eh, Ojana vuelve a priorizar a eh, IB Yo sinceramente no me lo pensaría porque para mí ha sido el, uno de los mayores handicaps del equipo Cómo les ha castigado desde lejos y cómo muy, muy tarde Breakers a entrar a por IB e interrumpir esa ulti ¿no? IB Ay, perdón, Ibe. <ríe> Rubí. Estaba ya con Ibe en la cabeza. Vale, Cecilion y Franco. Queda open Cecilion y Franco. Cuidado, esto nos interesa. Faramis, no, por Dios, Faramis, no. <ríe> vale, Rubí y eh, Granger. Había maneado antes a Claude. Yo creo que no, no es una buena idea, Claude, aquí... Eh... Habiendo Franco Aseguran a Yuzón Viendo que les han quitado a Esmeralda No está nada mal Pasa es que Cuidado con el pick de Cecilion ¿eh? Cuidado porque Cecilion es eh, Ahora mismo es uno de los magos más meta Y puede castigarles bastante Aquí eh, Breakers tiene un equipo muy cochino Muy defensivo Puede jugar aquí muy cómodo Y defender la base con Cecilion y con Franco Vale, saca Chou, prescinde de esa eh, Cádita. Tiene aquí opciones, ¿no? Tiene IB, tiene... IB sería interesante, lo que pasa es que hay que quedarse... Vamos a ver Beatrix. Beatrix y... Ahora vamos con los Bans. Yo le banearía a IB, sin duda. IB y tiene Kagura también. Kagura también podría ser un ban interesante. Quizás más el ban de Kagura que el ban de IB. Porque lo que tiene Kagura, mira, banean a IB Buen ban No obstante Pero sí es cierto que para Ohana es mejor Kagura para esta partida Porque Kagura con la segunda habilidad puede escaparse del gancho de Franco No de la ulti, pero sí el gancho Pero IB sí es cierto que era uno de los picks buenos, ¿no? Viendo que tenían ya asegurado Yuzon eh, Y que les ha funcionado tan bien en la partida de antes Castigarles desde lejos eh, pese a la distancia que puedan tener Cecilion y Franco Vamos a ver el siguiente ban Tenemos ya Mid, Ram, línea de oro Falta aquí línea de experiencia Y eh, Jungla Fobius, iba a decir Fobius Sí, Fobius es aquí el pick Era el pick ideal para Breakers Les quedan opciones No obstante para Para línea de experiencia Pero qué es lo que van a hacer Ahora mismo, eh, Ojana con tres combatientes. Interesante. 
Vale, quitan a Granger. Probablemente el jungla que pudieran pensar sacar. Les ha funcionado bastante bien el Granger. No está mal del todo el... El van, quitan a Urano. Pues le están quitando todas las buenas bazas que tienen para la línea de experiencia. No, por favor, no. No, no, no. No porque sea Cilón, sino porque Cilón no es para esa partida. No creo, yo creo que es en plan broma, ¿no? Pero no, contra Chou, Yuzon y... Y Rubí aquí, no, 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 no veo un, un Cilón. Ahí está Cali. Es una acción que no está mal, pero no lo veo Cali tampoco aquí. Eh. No lo veo porque tiene demasiado CC para sacar a Cali. O sea, la partida es buena para Cali. Es una partida en la que no tenga CC y no le puedan cortar la segunda. Aquí se la pueden cortar muy fácil. No veo a Cali. Eh. Vale, dos segundos. Pues sí, van a jugársela con Khalid. Mm. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Vamos a ver, Lancelot, Ayabusa, Fanny. Lancelot, yo creo que aquí es un... A menos que tengan una buena Fanny, pero o esa Fanny puede tener un problema con Franco. Yo creo que Lancelot aquí es mejor pick que Fanny, pero... Vamos a ver, y la Cadita. Cadita está bien también, aunque... Bueno, pues ese gran Cadita yo creo que era mejor Kagura, porque Franco puede pillarla incluso. O sea, incluso tira... Ya os puedo decir yo que la pilla, que incluso he pillado yo a Franco con el gancho, a Cadita usando la primera. No sé si es un bug, pero eh, lo he hecho en alguna partida. Vale, pues van con Fanny. Cuidado porque va aquí sin nada de late. Saca Freya. No está mal. Freya jungla, imagino. No está mal, pero yo... Cuidado con este... Cuidado con esta composición porque que saca Ohana. Veremos si... Si le funciona. Saca aquí mucho early. Imagino que van a jugar hiper mega agresivo. Pero si llegan aquí a late, al equipo de Breakers tiene aquí un late bestial. Con Freya, con Beatrix, con Cecilion... Más aparte de lo que os digo, a nivel de que vayan perdiendo Tienen un equipo bueno para defender bajo torre Con eh, Franco, con Cecilion eh, Luego tiene la ulti de Beatrix la, la que es un área para limpiar minions, etc Bueno, vamos a quitar a estos señores Y vamos a la partida Vamos allá, comienza esta partida Efectivamente Freya jungla No está mal el pick de, de Khalid Pero yo no lo veo para esta partida Vamos a ir molestando a Franco. Franco tiene que ir con cuidado. No va a ser que regale la primera kill. Y porque no la han perseguido, ¿eh? Porque yo creo que si lo perseguían Chow y, y Rubí lo hubieran acabado matando. Pasa que no, no ha gastado el parpadeo de todos modos. Vale, vamos a ver esa Fanny. Eh, buen pick el de Freya, ¿eh? Me gusta Freya. E incluso va a llegar... No, ¿dónde va Fanny? Falla el primer cable. Va a invadir el rojo, cuidado, demasiado arriba. Si sí, va a invadir ese rojo, creo que Franco debería reiniciar el buff. Pero enfocar arriba, señores, por favor. ¿Qué está haciendo Fanny? Creo que se ha equivocado ahí, ¿eh? Es una, es una de las jugadas que se suele hacer ahora mismo, ¿no? Hace el, el azul y invade el rojo, pero bien cubierto ahí, Franco. Queremos ver a Franco. No, vamos a ver, que no esté perdiendo aquí el tiempo a la Fanny... Aquí creo, creo que ha perdido muchísimo tiempo con esa jugada, ¿eh? Veo a Khalid contra Yuzon. Tiene muy... Me gusta mucho el pick de Khalid. Tiene, tiene early, tiene... Tiene aguante. Veremos si lo juega más bien tanque. Pero no, va con el melema de combatiente. Lo que pasa es que tiene que ir con cuidado con Yuzon. Yuzon, eso, el salto para cortarle la segunda. Pero cuidado porque no puede aguantar contra Yuzon, ¿eh? Tiene... Para mí tiene el match perdido ahí, eh... Cali, tiene que ir con mucho cuidado Y cuidado, la primera baja para el equipo Muere Franco, ¿qué estaba haciendo Franco? Arriesgada esa Composición, esa línea de oro De Cho contra Beatrix Va a sufrir bastante y Cali va a sufrir también Contra Yuzon, vamos a dándole Freya eh, Y la Fanny, ¿no? ¿no? No hemos visto nada aún de la Fanny Franco nivel 2 pero cuidado porque esa TF es mucho más favorable Va a entrar Freya bien Freya asegurando esa jugada Cuidado ulti de Cadita ¿Qué hace esa Fanny? Pero quien salta por el aire Llega ahí Khalid Pero Khalid va a morir Cuidado No, no, no veo aquí la, la Fanny ¿eh? Era 
Vamos a ver quién sale de ahí. Beatrix, bien. Chow, no. Chow, le patea debajo de la torre. Vamos, Franco. Se le ha escurrido. Alguien dirá que, que malo, pero no, no, no es que sea malo. A veces, eh, yo que juego Chow, a veces es difícil encarar bien eso. Tienes que ser rapidísimo con un poco que se te mueva y ya te cambia la dirección de la patada. Vamos ahí. Uy, nivel 4 de Franco. Vamos a ver ahí la kill para Franco. Viene ahora Breakers. Y ya os digo yo que el... Yo creo que la Fanny esta que han sacado les va a salir... Les va a salir cara, ¿eh? Porque aquí tiene un late muy bueno. Eh, tiene que priorizar ahora mismo a ver dónde va la Fanny. Tiene que priorizar esa línea de oro y liberar a Beatrix. Y cambiar, hacer el cambio de línea Beatrix contra Yuzón. Porque ya os digo que Khalid va a sufrir bastante contra Yuzón. Cuidado la escopeta, lo que pega la escopeta. Entra ahí Fanny, ¿para quién? Para nadie Cuidado, ulti de Cecilio de, Perdón, culti de Cadita Vamos a ver, no, la, la va a destrozar eh, Freya, Freya, ¿a dónde vas? La acaba rematando Cecilio Pero lo, lo tiene, se le está torciendo mucho la partida Ya os digo, es que no, no tiene nada el late Ese equipo, no tiene mucho sentido el equipo que ha sacado aquí Ojana, ¿eh? Vale, Khalid con Yuzon. Vamos a ver, Franco, Chow. Lo que no entiendo tampoco es sacar al Chow línea de oro. Eh, más que haber sacado aquí... Aquí tenía un pick muy bueno, por ejemplo, que era eh, Brody. O haber vuelto a jugar con Popol. Pero Brody era bastante bueno para esta partida, ¿no? Teniendo a la Freya, el Kali. Vamos a ver esa Fanny. ¿Quién está dando ahí? Vamos colocada ahí la Freya, esa Fanny. ¿Dónde van? Acaba llevándose a Khalid. Pero bien ahora presionando esa línea ¿Dónde vas, Franco? Tiene que seguir haciendo presión Y tirar esa línea de oro Vamos a ver esa Fanny Vamos a ver dónde va la Fanny Se ha quedado sin energía Salta Freya No, no le va a perdonar la vida Va por Yuzon Un nivel arriba Freya Vamos a ver ese duelo Freya y Yuzon Pero no, nos lo quitan Vale, tenemos esa tortuga allá arriba ¿Quién está dando a quién? Pero es que mira, mira la, la rotura de Yuzón, vale, la ha fallado, pero llega ahí Franco, vamos a ver si hay gancho de Franco, 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 no, tarde Franco, tenía un gancho, un gancho Franco, nunca mejor dicho, ahí desde el arbusto <ríe> Y el equipo que parece que va a presionar esa línea de experiencia, 200 millones de repeticiones Vamos a ver, no, no sé por qué han perdonado ahí esa, esa, esa bot lane Vamos a ver la escopeta de Beatrix Llega ahí bien el parpadeo de Beatrix para salir Pero sigue diciendo lo mismo No, no veo aquí la Fanny Vale, limpia ahí bien Esa línea tiene que eh, Rotar rápidamente eh, Cecilion Van a presionar esa tortuga Pero yo creo que tienen que proteger a toda cosa Esa línea de oro Vale, eso es para ellos 100% El daño de Freya Así que si llegan a late, cuidado, ahí ulti de Franco, a quien ha pillado, va a morir, no, se acaba curando con la pasiva Cádita. Llega ahí el equipo, llega Fanny para quien, cuidado, esos cables fallando, esos cables, entra con ulti pero no consigue rematar, falla esa ulti Rubí también. No, falla ese gancho Franco, ¿dónde está Cecilion? Cecilion tiene que subir corriendo a top. Tiene que, es muy importante en esta partida que conserven esa línea de oro para Beatrix. Al menos hasta que pueda hacer el cambio de línea y luego que Khalid juegue desahogadamente en ese top, ¿no? Vale, pues ahí el equipo, ¿a quién patean? ¿A quién han pateado? Es Khalid, han tirado por la 3, Freya, ulti de Cecilio, bien ahora. Mucho mejor la composición de, de Breakers, ya os digo, no tiene sentido, eh, no tiene mucho sentido esa composición que ha sacado aquí Ohana, ¿no? Vale, vamos a Freya y a Kali. No sé si tiene ulti, sí, tiene ulti. Va a escapar de Yuzon. Se va a curar con la pasiva, pero cuidado con el daño, Yuzon. No te columpies, amigo mío. Y van a perder también el... No, no le da... creo que no le da para ti a esa torre. No, se ha caído la ballesta, pero ahora sí, yo creo que Beatrix tiene que ir para bot. Tiene que hacer ese cambio de línea, va a ir a limpiar, pero cuidado con Chou que le pisa los talones. No, Chou para mid... Cambia en línea, Yuzon y Khalid viene ahora, pero Beatrix no, yo creo que no, no, no era necesario que hiciera eso, viendo que estaba yendo Khalid para ahí. Y rápidamente para esa bot lane, vamos Franco y Cecilio creo que deberían de acompañar a Beatrix. Vemos presionando ahí a Khalid, ¿a por quién? A por Ruby la va a matar. No frena a Khalid en seco, cuidado, Khalid muere, palos para todos, entra Freya, el daño de Freya, el daño de Cecilion. 
Doble para Yuzón que se rehace ahí un poco, pero acaba cayendo. Cuidado con Beatrix. Insisto lo mismo, yo creo que aquí Cecilio y Franco tendrían que haber rotado para eh, esa bot lane, ¿no? Apoyar a Beatrix, tumbar esa torre y mientras la TF estaba en el azul enemigo, seguir hacia la torre enemiga. Creo que hubieran podido ganar dos torres fácilmente aquí. Vale, eh, Khalid yendo para top para seguir haciendo presión. Khalid tiene que hacer ahora mismo eso, ¿no? Seguir presionando ese top. Tiene que salir de ahí, Cecilio. ¿Dónde está Franco? Cuidado, desintegran a esa Fanny. Y ahora mismo contra las cuerdas el equipo de Ohana. 5.000 de oro arriba y no se lo va a pensar Breaker. Y le van a dar a ese Lord. Tiene de sobra para darle. Vale, Franco zoneando. Va a pillar a Chow. Le va a meter la ulti indiscriminadamente. Y mueve un tiro de escopeta. Vale, Cali tiene que seguir ahí molestando a Yuzon. Es el Lord totalmente gratis para Breakers. Y si, o cambia mucho la cosa. O esto va a ser para Breakers 100%, ¿no? Con ese late que tienen. Vale, vamos a ir invadiendo ese rojo. ¿A quién ha cogido a Franco? A Cadita. No pueden tirar ahí. Se va a morir la ballesta. Y cuidado con ese gancho de Franco. No tiene ulti. Franco tiene que salir de ahí. Tiene que ayudar a Cecilion. Pero ya os digo, no estáis viendo que no, no está funcionando esa Fanny. Cuidado, no, no hagas esos vaqueos, amigo, porque te llega a Yuzon y... Efectivamente. Efectivamente, van a matar a Yuzon también, pero bueno. Muere Fanny, muere Yuzon, se viene el Lord por el medio, todo el equipo por el medio y esto lo van a acabar aquí sin más. Cuidado ese tiro de Beatrix, media vida para Chow. Y puede matar aquí la partida, va a matar la partida, diría yo. Tiene que jugarse la cadita de algún modo. No, está presionando por abajo. Esto es game para Breakers. Bien, ahora la partida de Breakers. Eh, cuidado, patea a Franco. ¿A quién han cogido? Han cogido a Beatrix. Lenta esa jugada de Rubí. ¿Dónde está la segunda de Rubí? Cuidado, el desastre. Cuidado porque sale el equipo. Tienen que limpiar ahí. Le están pegando los minions a la base. ¿Quién le pega a la base? Nadie le pega a la base. Ha muerto a la Fanny. Cuidado con Freya. Van, yo creo que van a acabar igualmente, ¿eh? Veo a Yuzon, cuidado le, le pueden dar a la base, gancho de Franco Falla ese gancho, ulti de Rubí Franco está muerto, pero Freya dale a la base Ya directamente Y ahí está la victoria para Breakers Ha cambiado las tornas, ¿no? Ha jugado bien esta, Ha sido al revés que la partida de antes, ¿no? Ha jugado bien Breakers esta partida, muy mal jugado Por parte de De Ohana, y sobre todo aparte de mal jugado Mal el draft, fatal Vamos a pasar a la siguiente y veremos quién es el... Vencedor definitivo de esta de este primer partido de esta Copa Nacional de Perú. Estaba viendo cosas interesantes. Eh, no, no está mal del todo. Ya os digo que se puede aprender bastante de estas partidas, ¿no? Eh, hay gente que se piensa que viendo ligas profesionales, viendo todo globales, así se aprende a jugar. Pero os garantizo que se puede aprender eh, muchísimas cosas más viendo estas partidas eh, que viendo a los profesionales. ¿Vale? Pues yo lo recomiendo para la gente que estéis empezando a jugar o la gente que queráis empezar, o sea, queréis aprender a jugar, esto ya os digo que os viene al pelo. Así que uno a uno, Breakers Ohana, vamos a ver quién se lleva... ¿Quién se lleva el gato al agua? Breakers quita a Roger. Vale, siguiente van para Ohana. Cecilion, obviamente. Le ha hecho muchísimo daño Cecilion. Sí, uy, perdón, con la barra Siguiente ban para Breakers ¿Qué es lo que van a quitar aquí? Ya no me acuerdo lo que han baneado antes eh, No sé si Ohana quien ha baneado todos los magos Queda Open Valentina eh... Ahí está, quitan a Esmeralda Es que me los han cambiado de sitio Quitan a Esmeralda ¿Qué más van a quitar por aquí? Eh, quizás Valentina, imagino Valentina ahí está Y quizás el siguiente ban sea el de Lilia Voy a bajarme el volumen definitivamente para no escuchar nada, ¿eh? no puedo, <risa> no puedo, es superior a mí Ya está, así, silencio Vale, vamos a por el tercer band de eh, Breakers Tengo que hacerme un, un overlay para tapar la, la mitad de arriba de la pantalla Y no lo descarto, ¿eh? si sigo casteando estas partidas Vale, quitan ahí B tiene ahora una buena chance eh, el equipo de Breakers de sacar ese primer first pick. ¿Qué es lo que van a asegurar? Van a asegurar Yuzon, Rubí, 
Eh, quitan a Lilia, son los mismos bans de antes. Está Selena Open incluso. Lo que pasa es que no sé si la juega Breakers. Pero tiene aquí muchas posibilidades. Ahí está, pues efectivamente Selena. No, no sé si Selena, Ruam y Uzon debería asegurar o Hanna, digo yo. Sería eh, bastante clave aquí porque Yuzon destroza a Selena. Vamos a ver el siguiente pick de Ohana. ¿Qué es lo que van a jugar aquí? Por supuesto, no necesita aquí un equipo endeble. Necesita aquí un equipo bastante eh, duro. Paquito. Mm, Lolita. Estaba pensando Lolita también. No está mal. Creo que incluso mejor Fobius que Paquito. ¿eh? Creo que Fobius aquí es un pick de la hostia. Pero antes que eso, eh, quizás priorizaría a, priorizaría a Yuzon. Lo que pasa es que sí es cierto que Yuzon no les ha funcionado nada bien en la partida antes. Pero quizá Brody. Aquí el pick de Lolita está bastante bien porque Lolita sí le hace bastante counter a Selena. El pick de Yuzon está muy bien porque Yuzon eh, hace papilla, hace puré a Selena. Es difícil con Selena zafarte de Yuzon. Pero sí es cierto que a nivel... A nivel efectivo no, no les ha funcionado nada bien ese Yuzon en la partida de antes, ¿no? Aquí el pick de Phobius, si no se lo banean, eh, estaría quizás de 10. Se gana a Chou. Bien ese Chou la par... No, perdón, el Chou lo lleva... Es que como me han cambiado los equipos de sitio. Chou Selena, imagino que será... Eh, no, bueno, no, imagino no, <ríe> Paquito, imagino Paquito jungla y veremos si la mid lane es para Selena Chou, como hace por ejemplo Onyx, ¿no? Podría ser interesante. Vamos a ver, Ojana, eh, que está sacando esta partida, un, está haciendo un draft más, eh, más normal, más inteligente, ¿no? Lo de la partida de antes no, no tenía sentido. Bien, ahora Phobius. Han, am han amagado aquí, yo creo que eh, casi la lía un poco, porque lo han enseñado primero, luego lo han quitado. Eh, y aquí quizás eh, Breakers no ha estado muy atento a ese pick probable de Phobius. Aquí tiene todas las chances del mundo Phobius para saltar. Tiene, tiene ahora mismo el draft muy bien encarrilado, Ohana. Vale, quitan a Kagura... Nah, Kagura aquí yo creo que no... Falta ver cómo se sitúan, ¿no? Porque yo me imagino que ellos se conocen entre ellos Pero imagino que... Eh, lo, para mí es más, mucho más efectivo Selena Roan que Selena Mid Para mí Selena Mid pierde muchísimo potencial Pero veremos si al final es show línea de experiencia Paquito Jungla Puede ser Selena Roan y que luego saquen un Mid No sería... No estaría mal, ¿eh? Todo depende de... Eh, quitan a Yabusa, le quitan los junglas. Queda Lancelot aquí. Lancelot sería también un pick bastante bueno para Ohana. Lo que falta es ver si... Eh, ver si lo juegan. Quitan a Fasha. Está bastante bien ese ban de Fasha más que el de Kagura. Teniendo en cuenta que eh, no tengan aún la mid lane, ¿no? Porque... El pick de Paquito y el pick de Chow y el pick de Selena ahora mismo eh, cubren muchas posibilidades. Vamos a ver el siguiente ban. Ya os digo, Lancelot es un... No sé si lo juegan, pero es una buena opción para para Ohana. Ahora mismo quitan Roger, quitan Esmeralda, quitan IB, Ayabusa. Siguiente ban. Mmm... No sé si ha sido Hanna que ha jugado con Granger. Quitan a Vale. Quitan a... No, no veo yo ese ban de Vale. No, no lo veo necesario en absoluto. ¿Qué tiene aquí? Han baneado absolutamente a todos los magos. Tiene el Lunox. Está bien el pick de... De Lunox aquí. Bastante supervivencia. Juega con... Vamos a ver si Lancelot y es un sin. Y Bane. Esto es interesante. Beatrix... Vamos a ver, se la juega con Jisun Sin. No sé, si es muy inteligente esto de Jisun Sin, ¿eh? Jisun Sin y Bane. Cuidado porque... Eh, veremos a ver este... Veremos a ver este equipo de Breakers. Mejor ahora el draft de Ohana, ¿eh? Creo que han cambiado las tornas. El que se pone a la izquierda la lía. <ríe> Vamos a ver por qué... 
Eh, no, no veo aquí yo muy inteligente ese equipo. Tiene una, y una buena baza, Ojana con... Con Fobis, muy buena baza. Al final saca el 1, que es que realmente es un mago que tiene bastante supervivencia. El pick de Hellcourt no está mal del todo. Un poco la, la baza más peligrosa que veo que tiene ahí Breakers es, el, es la ulti de Bane, ¿no? Pero eh, todo está por ver. Veremos a ver quién es el ganador de este primer partido, de la primera semana de esta Copa Nacional de Perú. Vale, pues oh, no me digas que al final es Bane Mead. Me he quedado mudo. Vere veremos si al final les funciona esto, pero no, no lo veo yo, ¿eh? No lo veo yo eso. Vale, vemos eh, Bane Mead y supongo que es Elena Roamer. No lo veo en absoluto. Sí es cierto que Bane Mago tiene una potencia descomunal, pero... Eh, no sé. No veo mucho mejor ahora mismo el equipo que ha sacado Ohana. No es que eh, ha cambiado la historia del draft. Hace tiempo que no veíamos a Bane en las partidas, realmente está bastante bien. Pero desde el último nerf que le hicieron no se le ve prácticamente nada en las partidas. Incluso lo coges alguna vez y te dicen que es troll, ¿no? <risa> Para que veas lo imbécil que es la gente. Aquí tiene una baza buenísima con Phobius. Vale, bola rotación de Ohana Lunox y Lolita para arriba. Vemos esa línea de oro. Brody contra Paquito Si sí, es cierto que tiene mucho early Paquito Pero tiene ese salto Brody Tiene que proteger esa línea Y vuelvo a insistir Creo que tienen que intentar eh, apoyar sobre todo a Brody Fobius tiene la línea ganada 100% contra Contra Chow Y creo que se tienen que centrar sobre todo lo, El Roamer y el mid O sea, Lunox y Lolita tienen que centrarse En molestar a Paquito Y que Brody gane esa línea Yo creo que no, no tendrían que ir ni, ni a la línea de experiencia de bot Vale, pues esa rotación de Jason 100 para quién, para nadie. Esa tortuga, 7 segundos. Vamos ya colocándose al equipo de Ohana. Vale, tenemos la primera muerte, cuidado. Esto es lo que estábamos diciendo. Tiene que estar muy pendiente eh, Lolita y Lunox de eh, Brody, porque es el target principal. Eh, y ahora lo va a tener muy complicado contra Paquito Porque aunque Paquito no sea un héroe de distancia Tiene mucho arranque Cuidado, ese stun de Selena del Lunox Se la juega mal esa jugada del Lunox realmente Pero acaba saliendo Vamos a ver Qué es lo que pasa en esa línea de top Si yo fuera eh, Breakers Lo que haría con Selena es ir todo el tiempo A por Brody, vamos a ver Lolita Lolita tiene que jugar pegada totalmente Arriba, Lunox yo pienso que limpiar Mid y arriba y eh, a Fobius dejarlo totalmente solo contra Cho, porque le tiene la, la, la línea totalmente comida, o sea, no, no requiere de... Vemos ese stun de Selena, ¿para quién? Para nadie. Y Bane lo mismo, yo creo que Bane también tiene que presionar el mid y irse para top. Creo que es esa línea de oro, cuidado, el daño de Bane, el daño mágico. Lento Cho ahora mismo, no, muy lento, lentísimo. Vale, vamos al Lunox ahí en mid. Helcura por quien ha utilizado, creo que ha utilizado la ulti, ¿quién va a morir ahí? Cuidado con Paquito, lo van a matar, lo mata Helcura Paquito Pero aquí yo creo que eh, se ha equivocado en este draft eh, el equipo de Breakers para sacar un, equi un equipo así Yo creo que no merecía la pena eh, jugársela de esa manera, ¿no? Yo creo que eh, Chow Mid con Selena hubiera sido mucho mejor eh, Esa mid lane que tienen ahí de Selena Bain es un caramelito para ellos Vale, vamos a Chou Chou, patea a Lolita, no Chou Amigo mío, ¿qué estás haciendo? Ulti de Brody, ¿para quién? No, para nadie Sí, sí, hace el vaqueo <ríe> ¿Qué es lo que te queda? Porque menuda jugadita Vale, vemos ya la rotación de Phobius Ulti de Lunox, hemos visto por ahí No, ¿para quién? Para nadie Ese flame shot Y aquí tiene un problema muy grande O sea, tiene varios breakers <ríe> Pero uno es Phobius y luego ya os digo, esa mid lane de Bain, Bain Selenano en, en la vida. O sea, no lo veo para nada. Y hubiera sido incluso mejor que hubiera ido Bain línea de oro contra... Bain línea de oro contra Brody. Y que hubieran jugado con una mid lane de Chow Selena. Hubiera sido incluso mucho mejor que lo que están haciendo, ¿eh? Vale, vemos Hellcur dando ya ahí. Chow para quien llega Bain por detrás. Bain se va a tirar con todo o con nada. Vemos ya ya Fobius, pero es que Fobius tiene aquí una chance de saltar buenísima. Otra vez, pero ¿por qué patea Lolita, Dios mío? 
Pero es esa ulti de Bain, se la lleva, se reinicia la tortuga. ¿Y eso para quién? Para Jason sí, le sale bien esta jugada. Cuidado, Bain tiene que salir de ahí. ¿Para quién? Lo va a matar Phobius, ahí está. Y Phobius sigue saltando. Le sale bien esta jugada, ¿no? Pero muy... Muy random, ¿no? Eh, yo creo que Chou tiene que eh, intentar eh, por, por lo menos quiquear al Unox, ¿no? No, no quiquear a Lolita. Vale, vemos quién por ahí. Phobius se ha confiado. Llega bien ahí. Selena, cuidado. Gel curta por quién la va a matar. La va a matar y la mató. Le falta muchísimo control aquí al equipo de... Eh, al equipo de Breakers. Y luego aquí el tema de Jisun Shin. Jisun Shin siempre es un pick bueno. Pero Jisun Shin aquí tiene... Vamos, para, para darle 2 do, millones de dash de la última. Vemos ese stun de Selena. Como entra bien ahí desde atrás. Pero se la juega porque no, no puede... De, de, Demasiado arriesgada esa jugada, ¿no? Yo creo que no tenía mucho sentido. Por mucho que le vayas a matar, te van a acabar matando a ti. Y tirando la torre igualmente. Eso no es, no es worth. Ahora mismo arriba ya de oro o Hanna. Y eh, ya estoy viendo aquí eh, dónde está el error. Eh, esa línea la tenía perdida Cho contra Phobius. Pero yo creo aquí. Cuidado a por quién, a por eh, Lolita que se da todos los palos. Yo creo que teniendo un equipo así con tanto early, tanto agresivo, con Paquito, con Selena, eh, Bane... Le hubieran tirado la línea a Brody eh, Nada, en dos minutos Vamos, es stun de Selena para quien Acorralada, Lunox gasta ulti Lunox viene ahora replegado Ulti de Helcur para quien, para Paquito No, acaba escapando Paquito Y como, eh, no estoy mirando Paquito 2-1-1 Necesita aquí Un Paquito medio off tank ¿no? Para poder eh, pelear con ese equipo Vale, también aquí es muy importante la participación de, de Bane. Bane 1-1, no sé eh, el oro que tiene. Si sí es cierto que Bane en late, full will, puede hacerles muchísimo daño. ¿eh? Vamos a ver, Bane a por quién. Ulti de Bane, escupitajo de Bane. No, no tiene daño, apenas mal esa ulti. Pero acaba de... Bien, la, la acabó pillando con la esquina. Bien ahora Paquito para coltar esa ulti de Lolita. Chutan a Brody, pero otra vez a la torre. Ya yo aquí, eh, bastante clave, ¿no? Bane. Si quiere ganar la partida de algún modo, no, eso no. Yo creo que esto lo tenían que haber hecho hace tiempo. Tiene, tiene la ballesta, pero no va. ¿Qué es? Ahí está ese escudo de Lolita. Tienen que tirar esa torre como sea. Vale, ahora sí. Regular. Chow, Selena. Ir para atrás. Y. Cambio de línea, quizás. Vemos ahí defendiendo el, ese mid Phobius. Vale, vamos al equipo. Esa tortuga de Jason Sin. Eh, no vemos el oro de Jisun Shin 1-0-2 eh, Jisun Shin jugando bastante ajeno al equipo Vemos ese stun de Selena para quién Pero no le está saliendo mal Porque le han robado las dos tortugas en la cara Más aparte Jisun Shin sigue farmeando Vamos a ver que no se le acabe torciendo esto Cuidado que tira la torre Paquito Y esto es otro problema Tiene que salir Selena de ahí Creo que aquí se equivoca... Se equivoca Ohana, ¿no? Lo hemos comentado antes como... Eh, debería haber priorizado esa línea de oro. No dejar a... Cuidado, ahora Stun acaba cayendo. Helcourt jugando bien Breakers con esas bazas. Creo que aquí no está aprovechando las suyas el equipo de Ohana. Y creo que se equivoca aquí. Eh, no tumbando esa línea. Eh, yendo a saco a por esa línea de, de oro, ¿no? Para eh, apoyar un poco a, a lo que sería Brody. Pues ahí la jugada... Y cuidado, Paquito, Paquito tiene que salir de ahí. Lo ulti, ahí está, no se le acaba escapando. Lo van a cazar, ahí está. Acaba cayendo Paquito, tiene que aprovechar eh, Breakers. Esto, vamos ahí, lo mata, si murió, Brody. Es que aquí se está equivocando, eh, se está equivocando Ohana. Es Lolita y Lunox tienen que estar encima de, de Brody. Vamos ahí, ulti de Bane. Helcur entra por todas, cuidado, Helcur. Aquí Helcourt tampoco lo tiene fácil, ¿no? Porque metiéndose en medio de todo se expone a llevarse la ulti de Bane. La ulti de Bane es quizás la mejor baza ofensiva que tiene este equipo. Pero voy a decir lo mismo. Aquí mmm, se está equivocando a la hora de, de esa táctica ojana. Deberían de haber priorizado esa línea de oro y el protege, proteger a Brody. Tampoco le han hecho demasiado, demasiada presión, ¿no? Porque eh, Selena y Bane han estado rotando un poco por todo el mapa. Pero... Eh, no tenemos aquí estadísticas de oro Mirad, fijaros, 0-3-1 Brody Brody es una de las buenas bazas De, de este equipo in, Ahora mismo fuera de la partida, veremos si puede remontar Helcourt 2-2-1 Tampoco va bien 
Vamos a ver, porque llegan ahí los equipos, quieren invadir, no, no es necesario Brody arriba solo, creo que Paquito tiene que hacer eso, seguir haciendo split push por abajo Y cuidado, aquí le ha cogido Selena, ulti de Helcurta por Bane, cuidado, deletea a Bane, ulti de Lunox, van a chutar a Lunox Bien, ahora Chow, ¿quién entra por ahí? Brody ¿Dónde está Phobius? Phobius, el equipo necesita a Phobius, a quien ha pillado ahora con Selena Y le mata la trampa y casi mata a Lolita Cuidado porque el equipo necesita a Phobius. No, se le acaba escapando. Creo que incluso es más productivo que vaya a limpiar esa línea Helcurt y que Phobius esté con el equipo, ¿no? Ne necesita ese off tank. Helcurt no, pu no puede entrar eh, así sin más, llevarse un golpe de Paquito, llevarse una ulti de Bane, etc. O comerse un stun de Selena como está pasando. Yo aquí eh, me está fallando el, el Roam de Ohana. No sé esa... Uh, si la acaba comiendo. Está muerto Helcur. La trampa no le mata. Entra ahí Phobius para quien chutan a Lolita. La obsesión de chutar a Lolita. Vamos, Phobius. Sigue pateando. Cae Lolita ahí. Bane tocadísimo. ¿Dónde está Lunox? Ahí acaba cayendo Bane. Van a chutar otra vez. No, no tiene ulti. Cuidado el daño de Lunox. Cuidado, Jason Sin. Jason Sin. No ha participado apenas. Ese es tú para quién. Para nadie. Creo que aquí hubiera podido incluso eh, presionar más Lunox. Vale, bien ahora. Esto es lo que, no sé la repetición, pero yo creo que el equipo necesita esto, ¿no? Que deje a Helcourt un poco limpiando los sites, aparte tiene más movilidad que Phobius Y que Phobius esté delante del equipo Pues ahí la repetición, eh, a ver si nos quitan 200 millones de repeticiones, Dios mío Voy a darle para adelante, ¿eh? Les voy a pasar las repeticiones Vale, vemos los equipos ya tanteando ese Lord. Eh, Paquito con Jason Sin ahí no hace nada los dos. Sinceramente, yo creo que aquí eh, Ohana debería presionar sin más. Viendo que están los dos. Es que no está yendo a nadie a defender esa bot lane. No le están. Ahora sí le están dando a ese Lord. Ulti de Jason Sin. Veremos quién se come el stun de Selena. Paquito presionando el top. Tiene que jugársela con todo. Eh, ya que, mira, y Paquito debería seguir presionando Sin más, es que Paquito puede tirar esa, esa línea ¿eh? Viendo que se están partiendo todos La cara, Paquito tiene ahí de free Para tirar eh... Mal gestionado por parte de los equipos Muere Brody haciendo que, cuidado Helcur no, Helcur retrocede Aquí ha desaprovechado, es que mira va... Pff, Que no se acabe cayendo la torre incluso ¿eh? Salen ahí los minions a defender Pero aquí Paquito tenía una buena chance Para, para hacer esa, ese Backdoor, no sé si hubiera tirado La, la base entera, pero pero por lo menos hubiera hecho ahí el agujero. Se acaba llevando ese Lord, el equipo de Ohana. Es que nadie ha ido a defender ese ese top, ¿eh? Una pena que no, no, no se haya quedado ahí pegando. Vamos a pasar la repetición. Vale, vamos ya. Eh, vemos ese Lord por arriba. Tiene que apoyar ese Lord rápidamente. No tiene que desaprovecharlo y dejar que lo maten libremente. Rápido el equipo. Pero enfoca a quien ha pillado el stun. Cuidado a quien han chutado otra vez a Lolita. No me extrañaría. Ulti de Lolita. Bien, ahora entra todo el equipo. Eso sí, tiene que presionar con ese Lord. Tiene que aprovechar el empuje. Bane, no sé qué hace ahí limpiando el mid, la verdad. Va a morirse el Lord. Pero cuidado porque aquí cuánto recorta. 38.000 ahora mismo. Los dos equipos empatados. Ahora qué hace Lolita sola ahí. Tiene que estar incluso Phobius más adelantado que Lolita. Vamos a ir, tienen que proteger a Brody a toda costa Ese daño de Brody, Brody 053 Que Brody está totalmente fuera de la partida Vale, eh, como tenemos esto Cuatro torres para Breakers, tres para Ohana Pero insisto, ahí Paquito si se hubiera quedado y hubiera tirado esa torre Le hubiera hecho muchísimo daño Porque ella tendría el push extra de los minions Y podía ir a presionar por arriba Vale, vamos el de Hellcourt, ¿para qué? Para escapar, no eh, Fobius ahí abajo no hace nada, la verdad, presionando. Tiene que dejar a Helcourt eh, esa tarea y él quedarse delante de Brody y de Lunox. Creo que el único ahora mismo que se tiene que separar del equipo es eh, el señor Patata, que es el que tiene la capacidad de escapar de un focus con esa ulti o con el salto. Necesita ahora mismo eh, el equipo que Fobius esté eh, delante. 8000 de oro para Brody, 9000 para Helcourt, pero 11000 ya para Jason Sin, casi full will. Y eh, cuidado porque Bane imagino que va a empezar a buildear eh, penetración, ¿no? Con esa build que tiene. Y no le interesa llegar eh, a Lane, ¿no? Porque una ulti, ulti segunda de Bane full, full build puede... O sea, 
Puede no, se lleva por delante a Hellcurt, a Brody, a Lunox y a los otros dos no porque son tanques, pero... Tiene que andarse con cuidado con esto. Jason Sin abajo presionando. Jugando mejor ahora eh, Breakers. Tiene ahí la, la baza de la visión extra. No sé cómo gestiona esto. Cuidado, Paquito. Colocada. ¿Por quién van a por Bain? Bain se ha dormido. Jugada tonta ahora mismo de Breakers. Tienen que darle a ese Lord. Yo creo que Jason Sin debería de seguir presionando por arriba. Porque ese Lord lo tiene prácticamente perdido. A menos que se lo robe en la cara. Vamos a ver quién, sí, veis, y, es un sin saco, y se acaba muriendo Lunox, pero era tonta esa jugada porque se... Eh, Lord lo tiene perdido, van a matar a Paquito también, ulti de Brody, ahí está. Eh, ya os digo que estas cosas se puede aprender bastante, ¿no? De esos errores. Ese Lord, ahí cuando muere, eh, Bane tontamente, ese Lord es 100% para... Para Ohana, entonces ya, visto lo visto Si hubiera sido Jisun Sin hubiera acabado de presionar Esa línea de bot para que caiga esa torre ¿no? Y generar los minions estos mejorados Vale, vamos a ver ahora eh, Lo que pasa es que alguien debería Haber ido a presionar ese bot, vemos ahí presionando A Ohana por el medio Pero creo que tiene que entrar Aquí el equipo hasta la cocina, ¿no? Aprovechar, no darle el chance de reagruparse eh, los tiene medio caos Y yo creo que tiene que aprovecharlo Aquí entra Helcurta ¿Por quién? A por Cho Va a rematarle Cuidado, ulti a Lolita Parpadeo, Lolita No ha utilizado el parpadeo Tenía una buena chance aquí Para meter el parpadeo Y pillarlos a Por lo menos pillar a tres Pero acaba consiguiendo Una torre Yo creo que aquí Tenía una, una chance Incluso para acabar eh, La partida eh. Si hubiera entrado bien Lolita y demás eh, luego también falla con, con la última y Hellcurt, creo que se precipita bastante, pero aquí tenía una buena chance incluso para matar la partida y que no la acabe matando. Ya veis que aquí los errores se pagan esa ulti de Bane para limpiar, era arriesgado sacar el Bane Mago. Es que fijaros, tiene, tiene ahí eh, Brody pegando desde atrás, Lunox pegando desde atrás, eh, se expone al CC de Lolita, eh, no, no es una partida para, para Bane Mago, eh. Si sí, es cierto que si consigue eh, llegar a eh, build completa y enganchar una ulti segunda, eh, ma mataría a la EC y a Hellcurs 100%. Pero no tiene una frontline, o sea, esa línea de mid de Selena Bane no tiene eh, sentido ninguno. Vale, vemos ahí, acaban tirando las tres torres de la base y es que fijaros, la importancia de la jugada que hemos comentado antes, ¿no? Que Paquito hubiera acabado, eh, se hubiera ya puesto a llegar tarde la TF porque ha llegado tarde igualmente. Que se hubiera quedado, hubiera tirado eh, la torre esa de bot. Eh, lo mismo que Jason Sin en la jugada de antes que muere eh, Bane. Debería haber aprovechado y presionado para que los minions acabaran de tumbar esa torre. Y ya tener un push extra que te ayuda eh, tanto a presionar como a defender tu propia base. no Porque tus minions mejorados eh, prevalecen sobre los minions normales del equipo rival. Vale, eh, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuidado, ¿quién han pillado a Chou? Tiene que salir de ahí Chou. Entra Hellcurta por quién es a ulti de Bane. Cuidado, está reintocadísimo. Y ahora mismo se viene arriba. Tienen que pillar a Chou. Chou ha muerto. Cuidado, porque viene Ohana. Esto va a ser para Ohana. Entra Phobius. Y muere Paquito. Se estunde Selena. ¿Para quién? Para Lolita. Llega la ballesta por detrás. Y van a acabar la partida 100%. Ahí está Helcur, quieren la muerte, quieren la sangre Acaba cayendo Jisun Sin Y la victoria para Ohana Bien jugado aquí De todos modos eh, El equipo que saca aquí Breakers no, no tiene ningún sentido ¿no? Esa composición que saca al final sacando una mid lane Con Selena de, de Mago o sea, Con Selena y Bane Viendo que tiene además un Phobis que genera ese escudo No tenía mucho sentido Viendo la Lolita Bueno, la Lolita también pero ahí está, luego también aquí eh, no le ha funcionado mal del todo, han sabido aprovechar un poco sus bazas, pero ya os digo que hubiera cambiado la partida el que hubieran tirado esa torre de bot, eh. yo creo que aquí la ventaja que tenía la ventaja que tenía Breakers no la han sabido aprovechar y por fallos de colocación, fallos tácticos, han acabado dejando que eh, Ohana remontara la partida, que Brody farmeara, se acababa metiendo en la partida y al final, obviamente, en una TF de 5 contra 5 tenía un equipo infinitamente mejor. Ojalá que breaks. Así que nada, hemos visto esta partida de la Perú National Cup. Eh, voy a decir, mmm, depende de si a la gente le gusta la cogida que tenga, eh, seguiremos casteando eh, estos torneos. Pero ya os digo, es bastante interesante ver esto eh, por esas jugadas que comentamos. no Se puede aprender mucho de eh, esas erratas. A la hora de eh, mejorar Está, Es muy didáctico Es mucho mejor incluso que ver partidas profesionales 
Así que nada chicos, eh, yo con esto me despido Espero que os haya gustado este vídeo como siempre Y lo más importante, no dejéis De dejar vuestros comentarios, vuestros Me gusta, suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo